అనిత గారు బిగ్గర గా మాట్లాడతారు గంభీరంగా మాట్లాడతారు నోరుంది కాబట్టి ఆవిడ సర్వే అవుతున్నారు ఎంతో కొంత స్టాఫ్ అనిత ఉంది మీరు మహిళ అధ్యక్షురాలకి ఓ పదవికి వన్ని తెచ్చేంత పోరాటాలు ఏం చేశారని అనుకుంటున్నారు మీరు నేను విజయం సాధించానని చెప్పడానికి ఉన్న ఏకైక ఆధారం ఏంటో చెప్పన మంగళపూడి అనితను కూడా వైసీపీలోకి వస్తే బాగుంటుంది మీరు రండి అని చాలా ప్రపోజల్స్ వచ్చినట్టు నిజమేనా టిట్ ఫర్ టాట్ అబ్బా ఇది పాలిటిక్స్ మీ రాజకీయ భవిష్యత్తుకి మీ రాజకీయ ప్రయాణానికి మీ భర్త రూపంలో కొంత వ్యతిరేకత అనేది వస్తుంది దాన్ని ఎలా ఫేస్ చేయాలి అరే నా ఇంట్లోని ఏం వండుకుంటే వాళ్ళకి ఎందుకు నా ఇంట్లో ఎలా ఉంటే వాళ్ళకి ఎందుకు ఒకటి విషయం పదేళ్ల రాజకీయ జీవితంలో ఎన్నో ఎత్తుపలాలు చూశారు ఎన్నో మలుపుల్ని తిరిగొచ్చారు ఎన్నో అవమానాలని భరించారు చిన్న వయసులోనే ఎమ్మెల్యేగా పోలట్ బ్యూరో సభ్యురాలుగా ఇప్పుడు ఒక పార్టీకి మహిళా అధ్యక్షురాలుగా పనిచేస్తున్నారు ఆవిడే వంగల్పుడు అనిత ఆవిడ రాజకీయ భవిష్యత్తు ఎలా ఉండబోతుంది ఎలాంటి వ్యూహాలతో రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికలకు వెళ్ళబోతున్నారు నేనే ఎమ్మెల్యేలో చూద్దాం పదండి మనతో మాజీ ఎమ్మెల్యే వంగల్పుడు అనిత గారు ఉన్నారు మేడం నమస్తే నమస్తే మేడం రాజకీయాలకు ముందు ఒక టీచర్గా దాదాపుగా పన్నెండు సంవత్సరాలు మీరు టీచర్ వృత్తిలో ఉన్నారు ఎంతోమంది పిల్లలకు పాఠాలు చెప్పారు ఎందుకు ఒకసారి సడన్గా అటు టీచర్ వృత్తిని వదిలేసి రాజకీయాల్లోకి రావాలనిపించింది రాజకీయాల మీద ఉన్నటువంటి ఆసక్త లేదా రంగం మారాలన్నా అది లేదు లేదు రాజకీయాలు అనేసరికి నాకు ఒక ప్యాషన్ నాకు రాజకీయాల నుంచి ఫస్ట్ నుంచి కూడా రాజకీయాలు అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కాకపోతే నేను చదువున్న చదువును బట్టి జాబ్ కొంచెం ఎర్లీగా అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ట్వంటీ వన్ ఐ థింక్ సో ఆ ఇయర్ నేను ట్వంటీ వన్లో ఎంటర్ అవుతాను అదే టైంకి డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ వచ్చింది డిఎస్సి రాశాను అయిపోయింది అదే టైంకి నేను పీజీ చేస్తున్నా టీచర్ జాబ్ వచ్చే టైంకి సో అప్పటి నుంచి ఫస్ట్ సిగ్నేచర్ చేసేటప్పుడు అమ్మో ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలు సర్వీస్ చేయాలా అని భయపడుతూ సిగ్నేచర్ చేశాను బట్ కొంత టైం వచ్చిన తర్వాత నాకు అనుకూలమైన టైం వచ్చినంత వరకు వెయిట్ చేశాను సో నాకు కొంచెం పర్వాలేదు నేను చేయగలను లోపలికి వెళ్ళగలను రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళగలను ఈ పిల్లలు ఇవన్నీ కూడా దాటుకొని వెళ్ళగలను అని అనిపించింది దెన్ ఆ టైంకి నాకు అవకాశం వచ్చింది వెంటనే వెళ్ళాను అంటే అసలు ఉన్నత విద్యావంతురాలు అని చెప్పడం కంటే మూడు పీజీలు అలా ఇన్ని పీజీలు చేసి అంటే విద్యలోనే ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్కి వెళ్తున్నటువంటి టైంలో సడన్గా రాజకీయాల వైపు అనేది ఎవరు ఊహించారు కదా అది మీకు ముందస్తా అంటే చదువుకునే రోజుల నుంచే ఈ ప్లానా యా ప్లాన్ అంటే కాదు నాకు చాలా ఇష్టం పాలిటిక్స్ అనేసరికి చాలా ఇష్టం నాకు అది ఒక రకమైన ప్యాషన్ నాన్నగారితో కూడా ఎక్కువ డిస్కషన్ నాకు మా నాన్నగారికి మధ్యలో జరిగేది పొలిటికల్గానే జరిగేది ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మంత్రుల గురించి ప్రధానమంత్రుల గురించి స్టేట్ పాలిటిక్స్ నేషనల్ పాలిటిక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆయన నాతో ఎక్కువ డిస్కస్ చేసుకునేవాళ్ళమంట నాన్నగారు ప్రిన్సిపల్ ఆయన ఇంట్లో రాజకీయ వాతావరణం కానీ ఏమీ లేదు నథింగ్ డూయింగ్ ఐఎమ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఇన్ పాలిటిక్స్ అసలు లేదు టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఆ టైంకి కొంత ఇక్కడ లోకల్లోని ఉన్న టీడీపీ లీడర్ వైఎస్ఆర్ సిపికి వెళ్ళడం ఆ టైంలో నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అప్రోచ్ అవ్వటం చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా నేను చాలా గర్వంగా చెప్తాను అంటే ఒకటి చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గరికి వెళ్ళడం అనేది మీ అంతరికి మీకు వచ్చిన ఆలోచనతో వెళ్ళారా లోకల్ లీడర్స్ ఎవరన్నా మీరైతే బాగుంటుంది పార్టీలోకి రండి నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఇంట్రెస్ట్ మీద నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వెళ్లే ముందు మాత్రం నేను ఒక మంచి పని చేశాను లోకల్ లీడర్స్ని అప్రోచ్ చేయాలి టీడీపీ లీడర్స్ని అప్రోచ్ చేయాలి నేను టీడీపీ లీడర్స్ని అప్రోచ్ అయితే వాళ్ళు అన్నారు ఒకటే మాట్లాడారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పంపిస్తే మేము డిఫినెట్గా పనిచేస్తాము మీరు ఏదైనా ఉంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పిరండి అన్నారు నేను వెంటనే చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గరని అప్రోచ్ చేయాలి అప్రోచ్ అవ్వడం చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా నువ్వేం చదువుకున్నావు అని అడిగారు చాలామంది పాలిటిక్స్ అనేసరికి నీదే డబ్బు ఎంత ఉందనో లేకపోతే నీ నువ్వేం చేస్తున్నావు ఇలా మాట్లాడతారు బట్ ఏంటంటే కేవలం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక్కలే నువ్వేం చదువుకున్నావు అని అడిగారు నా చదువును చూసి టికెట్ ఇచ్చిన మహానుభావుడు నిజంగా చంద్రబాబు నాయుడు అనిత గారు బిగ్గరగా మాట్లాడతారు గంభీరంగా మాట్లాడతారు నోరుంది కాబట్టి ఆవిడ సర్వే అవుతున్నారు అనుకోవచ్చా పార్టీకి అది మీకు అది ఎస్ఆర్ట్ అనుకోవచ్చా కష్టపడతామండి మెయిన్ ఏంటంటే పార్టీ గురించి వర్క్ చేస్తాము కమిట్మెంట్గా ఉంటాము అట్ ద సేమ్ టైం ప్రజలకి అనుకూలంగా ఉంటాము ఇప్పుడు ప్రజలు ఏదైనా వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గరికి మా దగ్గరికి వచ్చి ఒక కష్టం ఉందని చెప్పుకునేటప్పుడు మేము చేయగలమని నమ్మకుంటేనే మా దగ్గరికి వస్తారు అది చేయగలిగినప్పుడు ఇంకొకరు వస్తారు మా దగ్గరికి అంతే తప్పించి అనితే అది నోరేసుకుని పడుతుంది నోరు చాలామందికి ఉంది మరి వాళ్ళందరూ ఎందుకు
థర్డ్ ఏంటంటే వే ఆఫ్ డెలివరీ ఉండాలి ఇక్కడ మీ ఉద్యోగానికి ఒకసారి రాజీనామా చేసేసి రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళిపోయారు వచ్చారు అసలు టికెట్ ఇవ్వకపోతే మీ పొజిషన్ ఏంటి అసలు టికెట్ ఇస్తారు లేదనేది నేను చాలా ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చాను నేను ఎందుకంటే మీకు టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లోనే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అడిగినప్పుడు నేను ఒక మాట అడిగాను నన్ను ఏమ్మా రిజైన్ చేయలేదా అప్పటికి పేపర్లో వస్తున్నాయి అనమాట టీచర్ తిను ఈ పేపర్లో అది వచ్చి కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ అయితే అవుతుంది నేను వెళ్ళి చూపించాను సార్ ఎలాగ అండి అంటే మరి రిజైన్ చేయాలి కదా రిజైన్ చేయకుండా చేయకూడదు కదా నువ్వు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ కదా అన్నారు నేను రిజైన్ చేసేస్తాను సార్ అన్నాను చేసే అన్నారు ఆయన అన్న వెంటనే రిజైన్ చేసేసి ఆ కాపీ పేపర్ సార్కి పంపించా సో తర్వాత నేనైతే చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నా చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నా అస్సలు ఏమో మరి ఆయన నాకు అది ఇచ్చిన ధైర్యమో దేవుడు ఇచ్చిన ధైర్యమో తెలియదు కానీ చాలామంది ఆ టైంలో అనితానికి టికెట్ రాకపోతే ఎలాగ లాస్ట్ మినిట్ వరకు అనితకి టికెట్ రాకుండా చేయాలి అనుకున్న సందర్భాల్లో కూడా నేను ఆ టైంలో నీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రోజు నాకు మాట ఇచ్చారు ఆ మాట ప్రకారం చంద్రబాబు నాయుడు గారు నాకు టికెట్ రెండు వేల పద్నాలుగులో మీకు టికెట్ ఇవ్వకపోతే అంతగారి పొజిషన్ ఏంటి నేనైతే ఒక మాట అన్నాను మా నాన్నగారితో అది తప్పు రేటు నాకు తెలియదు పార్టీ గురించి పనిచేసేటంత ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఆ టైంలో లేదు ఎందుకంటే నేను వచ్చి టూ థౌజండ్ థర్టీన్ టు ఫోర్టీన్ మధ్యలోని నా హార్డ్లీ నైన్ మంత్స్ బిఫోర్ నాకు ఇన్ఛార్జ్ ఇచ్చిన తర్వాత నైన్ మంత్స్కి ఎలక్షన్ వచ్చేసింది నేను మా నాన్నగారు నన్ను పిలిచి ఒకటే అడిగారు పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించావా నువ్వు ఉద్యోగం వదిలేసావు రేపు పొద్దున్న నీకు ఏదైనా జరిగితే అంటే ఇప్పుడు అక్కడ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఎలక్షన్స్లో నువ్వు ఏదైనా ఓడిపోయినా లేకపోతే టికెట్ ఇవ్వకపోయినా నీ పొజిషన్ ఏంటి అని అడిగారు డాడీ పార్టీ గురించి ఏం చేస్తానో ఏంటో నాకు తెలియదు కానీ నాకు ఒక అవకాశం ఇవ్వండి మా నాన్నగారు అలా కన్విన్స్ చేసుకున్నా ఒకవేళ నిజంగా మీరు చెప్పినట్టే జరిగితే నా పిల్లల్ని ఒక్క సిక్స్ మంత్స్ మీ దగ్గర పెట్టుకోండి ఆ సిక్స్ మంత్స్లో నేను సివిల్స్ కొట్టి సివిల్స్ ఒక ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఏదో కొట్టుకుని వస్తాను అయితే ఫస్ట్ నుంచి ఉంది ఆ అంబిషన్ బట్ నేను ఫీల్డ్ సడన్గా మారేసరికి ఇంకా ఆటోమేటిక్గా నేను అది సెకండ్ ఆప్షన్ కింద పెట్టుకున్నా డెఫినెట్గా పెట్టుకున్నా ఇప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగులో విజయం సాధించారు సో చాలా మీకంటే చిన్న వాళ్ళకి కూడా మీతో పాటు ఉన్న వాళ్ళకి ఫస్ట్ టైం పోటీ చేసినటువంటి వాళ్ళు కూడా చాలా మంది మంత్రులు అయిపోయారు ఆ టైంలో మీరు ఏమైనా ఆశించారా నాకు మంత్రి పదం వస్తే బాగుండు లేదు మంత్రి పదం నేను ఇలా ఆశిస్తానండి మంత్రి పదం చాలా మంది అనేవారు అన్ని తల్లి వాళ్ళని తీసేస్తే నీకే ఇస్తారు ఇల్లు ఇల్లు తీసేస్తే నీకే ఇస్తారు నేను ఏ రోజు ఈ రోజు వరకు అండి నాకు అది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే గర్వంగానే ఫీల్ అవుతా చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను నా టికెట్ అడిగాను తప్పించి చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు ఇది కావాలి ఈ పోస్ట్ కావాలని ఏ రోజు అడగలేదు మీరు అసలు ఊహించిన విధంగా అంటే ఈయన రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల తర్వాత ఒక్కసారిగా మిమ్మల్ని సీట్ చేంజ్ చేసిన పొజిషన్ అయితే ఉంది అసలు మీరు పనిచేసినటువంటి ఐదు సంవత్సరాలు ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసినటువంటి పాయికరపేట నుంచి కొవ్వురు పంపించారు అదే అసలు మీకేం ఇబ్బంది అనిపించలేదు ఆ టైంలో పార్టీ అధిష్టానం పంపించింది ఇవ్వకపోతే బాధపడాలి ఎక్కడో ఒకటి ఇవ్వకపోతే బాధపడాలి ఇస్తే ఎందుకు బాధపడాలి ఇచ్చేటప్పుడు కూడా నా నాయకుడు నన్ను పిలిచి డబ్బులు కూడా చూడకుండా నన్ను పిలిచి ఈ పొజిషన్ వరకు కూర్చోబెట్టిన నా నాయకుడు అనిత నువ్వు అసెంబ్లీలో ఉండాలి నువ్వు అసెంబ్లీలో ఉండాలంటే డెఫినెట్గా నెగ్గాలి కొవ్వురు అయితే నెగ్గుతావు సో నేను కొవ్వురు పంపిద్దాం అనుకుంటున్నాను నువ్వేం చేద్దాం అనుకో నీ ఉద్దేశం ఏంటి అన్నారు నేను ఈ రోజు వరకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇక్కడ నుంచి దూకంటే దూకుతా ఇక్కడ నుంచో అంటే నుంచో కానీ అది మీ నాయకుడు చేసినట్టు తప్ప అని అనిపించలేదు మీరు అక్కడికి వెళ్ళారు ఒకవేళ ఐదు సంవత్సరాలు ఇక్కడ సేవ చేశారు కాబట్టి గెలిచే అవకాశం ఉండొచ్చు అక్కడికి వెళ్ళి ఓటం చేయాలి ఉండొచ్చు నేను గెలుస్తాను అని ఇక్కడ కనుక పోటీ చేసి ఉంటే డెఫినెట్గా గెలిచేదాన్ని అన్న నమ్మకం ఇప్పుడు కూడా గంటాబద్ధంగా చెప్తాను ఎందుకంటే నేను టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ టు నైన్టీన్ నేను కేవలం అనిత మార్క్ ఉండాలి తెలుగుదేశం పార్టీ మార్క్ ఉండాలని ఒకే ఒక కాన్సెప్ట్తో పనిచేశాను అదేంటంటే ఎప్పుడు చేయని రోడ్స్ కానీ థర్టీ ఇయర్స్గా జరగని రోడ్స్ కానీ అదేవిధంగా ఏదైనా వాటర్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ డెవలపింగ్ యాక్టివిటీస్ కానీ వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట ప్రతీదీ కూడా నేను సెకండ్ తోట ఆలోచించాల నెక్స్ట్ ఎలక్షన్కి ఏంటి అని ప్రిపేర్ అవ్వాల కేవలం అనిత మార్క్ ఉండాలి టీడీపీ మార్క్ ఉండాలి అనుకున్న అరౌండ్ థౌజండ్ టు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోస్ మధ్యలో నేను డెవలపింగ్ యాక్టివిటీస్ చేసుకున్నా డెవలపింగ్ అండ్ వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ చేసుకున్నా సో రెండు వేల పద్నాలుగు పంతొమ్మిది అయిపోయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ కోసం మీరు పోరాటం చేస్తూనే ఉన్నారు అదొక క్వశ్చన్ అతి చిన్న వయసులోనే పోలట్ బ్యూరో లాంటి ఒక పెద్ద పదవి అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా మీరు వాళ్ళతో
ఈ రోజు వరకు నేను ఆయన ఏమి అడగలే ఏజర్ క్యాస్ట్ బేస్ జెండర్ బేస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ నిజంగా మీరు అన్నట్టు పాలిట్ బ్యూరో అనేది నాకు అతి పెద్ద పదవి అంతకు మించి పదవి ఏమీ లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూస్తే ఏపీలో అటు టీడీపీకి సంబంధించి మహిళా అధ్యక్షురాలుగా ఉన్నారు మీరు మహిళా అధ్యక్షురాలకి ఓ పదవికి వన్ని తెచ్చేంత పోరాటాలు ఏం చేశారని అనుకుంటున్నారు మీరు అంత అంత విధంగా మీరు ఏమైనా పోరాటం నేను పదవిలకు వన్ని తెచ్చేటంత పోరాటం నేను చేసాను లేదో ప్రజలు చెప్పాలి కానీ నేనైతే కమిట్మెంట్గా వర్క్ చేశాను నేను అధ్యక్షురాలుగా అయిన తర్వాత కరోనా టైంలో నేను అధ్యక్షురాల కింద అయ్యా ఎగ్జాక్ట్ కరోనా టైం కరోనా టైంలో నేను నా డ్రైవరు నా పిఏ రాష్ట్రం అంతా తిరిగినంతగా ఏ మిగతా ఏ నాయకుడు తిరగలేదేమో ఏ పార్టీలో అని కూడా ఎందుకు నేను ఇంత గర్వంగా చెప్తున్నానంటే గర్వం కూడా కాదు ఒక ఎంత బాధ కరోనా లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో కూడా ఆడవాళ్ళ మీద అగాయత్యాలు తగ్గలేదు ఈ గవర్నమెంట్లో పలానా ఎక్కడ పులివెందుల దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టుకొని అనంతపూర్ దగ్గర తిరిగాము పులివెందుల తిరిగాను కడప వచ్చాను అన్ని ఏరియాస్ కూడా కవర్ చేసుకొని ఎక్కడ ఏ అమ్మాయికి అన్యాయం జరిగినా కూడా డెఫినెట్గా అక్కడ నా ప్రజెన్స్ ఉండేది కానీ ప్రజా సమస్యల విషయానికి వస్తే తెలుగు మహిళా అధ్యక్షురాలుగా చేయాల్సిన పోరాటాలు చేయలేదు ప్రభుత్వం మీద చేసినటువంటి విమర్శలకి విమర్శలు చేయడమే కానీ దాన్ని ఆచరణ రూపంలో ఉద్యమాలు ఏమీ లేవనేది మీ మీద ఉన్నటువంటి విమర్శ ఓకే ఉండొచ్చు ఎవరి ఉద్దేశం వాళ్ళది ఇప్పుడు మీ ఉద్దేశం మీది నా ఉద్దేశం నాది ఈరోజు నేను ఒకటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా దిశ యాక్ట్ గురించి మేము మాట్లాడాం దిశ యాక్ట్ గురించి నేను మాట్లాడాను దిశ యాక్ట్ గురించి ప్రతిసారి మేము చెప్పేవాళ్ళమే ఇరవై ఒక్క రోజుల్లోనే ఇవి తీసేస్తాం అది ఇది అనేటప్పుడు కూడా నేను చాలా హ్యాపీ హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను నిజంగా జరుగుతుందేమో జరుగుతుందేమో అని బట్ అది జరగల నేను ప్రతి ఆస్పెక్ట్లోనే కూడా మీరు నేను విజయం సాధించానని చెప్పడానికి ఉన్న ఏకైక ఆధారం ఏంటో చెప్పన నా మీద ఇరవై మూడు కేసులు ఓకే నా అంటే ఏమీ లేకుండానే నేను పోరాటం చేయకుండానే నా మీద ఇన్ని ఇరవై మూడు కేసులు పెడతాడు ఎవడైనా ఇక్కడ మీకు కొంత ఇబ్బంది అనిపించవచ్చు అది అడగడానికి కూడా నాకు ఇబ్బందిగానే ఉంది ఇక్కడ రెండు అంటే ఎదురెదురుగా నాకు రెండు సిచ్యువేషన్స్ మీ ఇంట్లో కనిపిస్తున్నాయి ఒకటి మీరు మీ పిల్లలు ఫోటో ఒకసారి అరుణ్ అది చూపించు అంటే ఈ ఫోటో చూస్తున్నాం చాలా చూడముచ్చినట్టు అయిన ఫ్యామిలీ దీనికి ఆపోజిట్గా ఎదురుగా రాధాకృష్ణలో కనిపిస్తున్నారు ఈ రెండు ఏంటి అంటే ఒకటి మీ రాజకీయాలకి సంబంధించి ఇప్పుడు కూడా మీ ఫ్యామిలీకి కొంత డిస్టర్బెన్స్ నడుస్తూ ఉంది ఎప్పటి నుంచో మీకు మీ హస్బెండ్కి సంబంధించి అది మీ రాజకీయానికి ఎప్పుడు అడ్డు రాదు అడ్డు వస్తుందని ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వలేదా ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ వేరు రాజకీయం వేరు అంతే అంటే ఫ్యామిలీ సెపరేట్ రాజకీయం సెపరేట్ ఇంత పెద్ద పూజ కథ కనిపిస్తూ ఉంది నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే అనిత గారు హిందువా క్రిస్టియనా ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఎందుకు నేను ఈ మాట మిమ్మల్ని అడగాల్సి వస్తుంది అంటే అనిత గారి దగ్గర ఒక కాంట్రవర్సీ ఉంది అది మీరు హిందువా క్రిస్టియా అనిత గారికి కాంట్రవర్సీ చేశారు అనిత ప్యూర్ హిందూ ఎందుకు మరి క్రిస్టియన్ అనే ముద్ర మీ మీద ఉంది చెప్తున్నాను కదా ఏవేవో ఇంటర్వ్యూస్ లో నేను మాట్లాడిన మాటల్ని కట్ అండ్ పేస్ట్ చేసి ఇప్పుడు నేను ఉన్నానండి నేను ప్రజాప్రతినిధిని గుడికి వెళ్తాను చర్చ్కి వెళ్తాను అట్ ద సేమ్ టైం మసీద్కి వెళ్తాను ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు నా మూడు మాటలు మాట్లాడారు కదా ఏదైనా సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఈ గుడి తీసేస్తారు మసీదు తీసేస్తారు నేను ఈ చర్చ్ అనే పదం ఉపయోగించాను కదా ఇది ఒక్కటే టక్ మని కట్ చేస్తారు కట్ చేసి సోషల్ మీడియా మీకు అవకాశం ఇచ్చిన మీ పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు గారు మీరు ఒక క్రిస్టియన్ కాబట్టి మీరు టీటీడీకి అనర్హురాలు అనేది జోరుగా ప్రచారం జరిగింది మీరు చివరికి మీరు జోరుగా ప్రచారం జరగల చేశారు ఒకటేంటంటే అని ఒకటేంటంటే నన్ను ఇబ్బంది పెట్టాలి తెలుగుదేశం పార్టీని ఇబ్బంది పెట్టాలి నేను ఒకటే అడుగుతున్నాను నిజంగా ఆ రోజు నా మీద లేచిన నోళ్లు ఈ రోజు కరుణాకర్ రెడ్డి గారు వాళ్ళ అమ్మాయికి ఏ రకంగా పెళ్లి చేశారండి ఒక క్రిస్టియన్కి ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు అందులో ఎంతమంది క్రిస్టియన్స్ లేరు ఈ రోజుకి కూడా అన్యమత ప్రచారం ఎంతవరకు జరగట్లేదు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కొండ మీద ఒకసారి మనం కూడా ఆలోచించుకోవాలి కదా కేవలం అనితిని ఇబ్బంది పెట్టాలి అనుకున్నారు వాట్ ఎవర్ ఇట్ నేను ఎంత పాజిటివ్గా తీసుకుంటానంటే ఒక పెద్ద స్థాయిలో అనితిని టార్గెట్ చేయాలి అనుకున్నారు అనుకుంటే ఎంతో కొంత స్టఫ్ అనితికి ఉంది కాబట్టి మాక్సిమం వాళ్ళు నా మీద కొంచెం టార్గెట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఇక్కడ టార్గెట్ అంటే నాకు ఇంకోటి కూడా గుర్తొస్తుంది రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి మీరు పంతొమ్మిది వరకు అసెంబ్లీలో ఉన్నారు అసెంబ్లీలో నిజంగా ఒక ఫైర్ బ్రాండే మీకు అపోనెంట్లో రోజా గారు ఉన్నారు మీకు రోజా గారికి ఎప్పుడు పడేది కాదు ప్రతి విమర్శలు ప్రతి విమర్శలు ఎందుకు రోజా గారు అంటే మీకు పడదా లేకపోతే ఆస్తాగతలేమన్నా ఏంటండి లేకపోతే ఆవిడ నేను చుట్టాలు అనుకున్నారా ఆవిడకి నాకు ఎటువంటి ఆస్తి తగాదాలు లేవు ఆవిడకి నాకు ఎటువంటి చుట్టరికాలు లేవు మా ఇద్దరికి మ
ఆవిడ మాట్లాడిన మాటలకు తప్పు అని ప్రజలకు ఏం చెప్పాలి కాబట్టి ఆవిడ కూడా ప్రజా క్షేత్రంలో ఉన్నారు మీలాగే ఒక పొలిటీషియన్ సహజంగా అటు ఆ పాలక పక్షాలు ఉన్నారు కాబట్టి ప్రతిపక్షానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళని విమర్శలు అనేది కామన్ గా ఉంటది ఆ విధంగా అలా ఉన్నప్పుడు వ్యక్తిగతంగా ఏ విధంగా అసలు అబ్జర్వ్ చేయండి రోజా గారిని నేను ఎక్కడైనా వ్యక్తిగతంగా నేను దూషించేనా నీ ఫ్యామిలీ ఇదను లేకపోతే నువ్వు ఇలాగను నీ పిల్లలు ఎలాగనో ఏ రోజు నేను దూషించలే ఆవిడ నన్ను టార్గెట్ చేసి అసెంబ్లీ సాక్షిగా నా మీద వ్యక్తిగతంగా దూషలాడినప్పుడు కూడా నేను ఆ రోజు అప్పీల్ పెట్టుకునే తప్పించి ఆవిడ గురించి ఎక్కడ కూడా తప్పుడుగా మాట్లాడాలి నేను అదే అంటాను ఆవిడ కరెక్ట్ పొలిటీషియన్ అయితే కాదు ఆవిడ దేనికైనా ఎథిక్స్ ఉండాలండి అది పాలిటిక్స్ అయినా బిజినెస్ అయినా ఏదైనా ఎథిక్స్ ఉండాలి ఆ ఎథిక్స్ లేనప్పుడు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి అనతి కాలంలోనే ఎమ్మెల్యే నుంచి మంత్రిగా ఎదిగిపోయారు కాబట్టి దాన్ని అయ్యో మీరు మీకు విషయం చెప్పన ఆవిడ పాలిటిక్స్ కి ఎప్పుడు వచ్చింది నేను పాలిటిక్స్ కి ఎప్పుడు వచ్చాను ఆవిడ ఒక సినీ యాక్టర్ మీరు ఇప్పుడు కంపేర్ చేశారు కాబట్టి చెప్తున్నా అదేదో అన్నారు కదా ఓర్చుకోలేక అన్న పదం అన్నారు కదా జస్ట్ ఒక చిన్న కంపారిజన్ చెప్పన ఆవిడ పెద్ద సినీ యాక్టర్ పాలిటిక్స్ లోకి వచ్చి పాలిటిక్స్ లో కూడా మాక్సిమం ఎంతవరకు అంటే తెలుగుదేశం పార్టీలో మహిళా అధ్యక్షురాలు అయింది ఫైర్ బ్రాండ్ అయింది తెలుగు మహిళా అధ్యక్షురాలుగా మంచి పేరు తెచ్చుకుంది అన్నీ అయిపోయినాయి అంటే ఇంచుమించు ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత టూ టైమ్స్ ఆవిడ పోటీ చేసి ఓడిపోయింది ఉంటాయి <laughs> అసెంబ్లీ సాక్షిగా నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడినప్పుడు ఒక మహిళగా ఆ ఇంటి తిండి తిన్న ఒక విశ్వాసమైన వ్యక్తిగా నోరు మూసుకొని ఉండాలి కదా లేకపోతే కనీసం తప్పు అని చెప్పుకోగలగాలి కదా తప్పు అని ఆవిడ చెప్పలేనప్పుడు ఆవిడని తిట్టినప్పుడు మేమెందుకు తప్పు అని చెప్పగలగాలి ఎక్కడ ఇప్పుడు అయ్యన్న పాత్ర గారి గురించి నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడిద్ది బొండా సత్యనామూర్తి గారి గురించి నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడిద్ది బయటకు వస్తే బోనం గారి గురించి నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడిద్ది ఆఖరికి బ్రహ్మణి గారి గురించి నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడిద్ది అంటే ఆవిడ వ్యక్తిగతంగా ఎవరి మీదనే వెళ్ళిపోవచ్చు మేము ఆవిడ గురించి వ్యక్తిగతంగా వెళ్ళేసరికి లబోదిబోమనిద్ది ఇదేం రాజకీయం అరే నువ్వు అనేటప్పుడు పడే ఓపిక కూడా ఉండాలి నువ్వు అంటున్నావు అవతల వాడిని అనేటప్పుడు నువ్వు పడే ఓపిక కూడా నీకు లేకపోతే ఎలా అవుతుంది నీకు మీకు ఈ మధ్య కాలంలోనే అంటే కొంతకాలం నుంచి పొంగల్పూడు అనితను కూడా వైసీపీలోకి వస్తే బాగుంటుంది మీరు రండి అని చాలా ప్రపోజల్స్ వచ్చినట్టు నిజమైన మీకు క్వశ్చన్ చెప్పిన ఆ మాటతో నా దగ్గరకు వచ్చే ధైర్యం అయితే వైఎస్ఆర్ సిపిలో ఎవరికీ లేదు ఎవరికీ లేదు అసలు ఒకవేళ నిజంగానే వచ్చి ఉండి బెస్ట్ ఆఫర్ ఇస్తే వెళ్తారా వే రాసి పెట్టుకోండి మళ్ళా చెప్తున్నా వైఎస్ఆర్ సిపిలోకి అనిత వెళ్ళదు ఎంత పెద్ద ఆఫర్ ఇచ్చినా అనిత వెళ్ళదు మీకు ముఖ్యంగా ఇంత రాజకీయ అనుభవాన్ని గడిస్తూనే విమర్శలు ప్రతి విమర్శలు అవమానాలు కూడా పడుతూనే ఉన్నారు చాలా మంది ఇక్కడ చంద్రబాబు గారు అరెస్ట్ కి సంబంధించి దాదాపుగా చాలా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళన జరిగాయి మీరు అన్ని చోట్లకి వెళ్ళారు భువనేశ్వర్ గారితో ఉన్నప్పుడు ఆ బాండింగ్ సింపుల్ గా రాజకీయ పరంగా ఊహించారా మీరు ఇప్పుడు ఇలా తిరుగుతున్నారు అసలు అమ్మ రోడ్డు మీదకి వచ్చి ఇలా మైక్ పట్టుకుని మాట్లాడే పరిస్థితి వస్తుంది నేను ఎప్పుడు ఊహించలే మీకు ఎందుకంటే ఈ విషయం కన్నా ముందు ఒక విషయం చెప్పాలి నేను లోకేష్ గారి దగ్గరికి వన్ ఫైన్ డే వెళ్ళా సార్ ఏం లేదు నేను మా కాన్స్టిట్యున్సీలో ఒక మహిళా మీటింగ్ పెడదాం అనుకుంటున్నాను అమ్మని పిలుద్దాం అనుకుంటున్నాను అన్నాను అనమాట ఇదే మాట అన్న అమ్మని పిలుద్దాం అనుకుంటున్నాను అన్న అమ్మ రారు కదమ్మా బయటికి అమ్మ పాలిటిక్స్లో తిరగరు కదమ్మా ఇదే మాట అన్నారు అనేసరికి నాకు ఒక నిమిషం ఆ నిజమే కదా అనిపించింది అలా అన్న తర్వాత ఈరోజు ఉన్న సిచ్యువేషన్స్లో తను అలా కానీ ఇంట్లో నుంచి బయటకు రారు అన్న వ్యక్తి ఇవాళ అన్ని నియోజకవర్గాలకి తిరుగుతూనే ఉన్నారు సో దీన్ని ఊహించారు అసలు అసలు ఊహించలేదండి చెప్తాను కదా అసలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నేను ఊహించలేదు అంటే ఇంకంతే కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో దుర్మార్గులు పరిపాలిస్తున్నప్పుడు మనం ఏం చేయగలము అండి ఈరోజు ఆవిడ రోడ్డు మీదకి వచ్చి అంటే ఒకటి ఏంటంటే ఎన్టీఆర్ గారి కూతురు ఎన్టీఆర్ గారి కూతురు కింద ఒక చంద్రబాబు నాయుడు గారు భార్య కింద ఒక లోకేష్ బాబు గారు తల్లి ఈరోజు రోడ్ల మీదకి వచ్చి నిజం గెలవాలి అని చెప్పి ఈ రాక్షస పరిపాలన రోడ్ల మీదకి వచ్చి ఆవిడ మాట్లాడుతున్నారంటే ఒకసారి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉందో ఒకసారి మనం కూడా ఊహించుకోవాలి అంటే ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఒక పక్క నుంచి భువనేశ్వర్ గారు తిరుగుతున్నారు చంద్రబాబు గారు కొంచెం స్లో డౌన్ కానీ మరో పక్క లోకేష్ గారు ఒక పక్క యోగాళం ఇప్పుడేమో శంకరావం 
విస్తృతంగా పర్యటనలు చేస్తూ నియోజకవర్గాల్లో చేస్తున్నారు కానీ ఈ లోకేష్ గారి మీద తీవ్రమైన విమర్శలు పాలక పక్షం నుంచి చేస్తుంది ముఖ్యంగా మూడు రో రెండు రోజుల క్రితం కూడా చూస్తే ఒక కుండలో పప్పిచ్చి మినిస్టర్ పంపించారు ఏ ఏమంటారు మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తే వాళ్ళు ఎంత విమర్శలు చేస్తే నా సోదరుడు అంత నాయకుడు కింద ఎదిగినట్టు అబ్బా నిజంగా మీరు అన్నట్టే లోకేష్ బాబు గారు కనుక ఏమీ చేయలేకపోతే ఎవడు మాట్లాడు చేస్తున్నారు కాబట్టి అవతల వాళ్ళు భయపడుతున్నారు కాబట్టి నియోజకవర్గాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత కోడిగుడ్లు చూపించి మంత్రిని ఒక కోడిగుడ్డు మంత్రి అని ఈ విధంగా ఒక మంత్రిని విమర్శ చేస్తే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చేస్తారు కదా ఆఫ్ కోర్స్ నేను ఏం చెప్తున్నాను ఈ రోజు ఒక నాయకుడు కింద ఎమర్జ్ అవుతున్నారు కాబట్టి నాయకత్వం వహిస్తున్నారు అందులో సక్సెస్ అవుతున్నారు కాబట్టి అతని గురించి ఏదో రకంగా తప్పుగా మాట్లాడాలి మానసికంగా అతన్ని కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టాలని ఉద్దేశంతో రకరకాలుగా మాట్లాడతారు నిజంగా మేమే మేమే అలా చేయాలి అనుకుంటే మాకు కొంత లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి చంద్రబాబు నో ఉన్నాయి ఎందుకంటే అది మా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాకు పెట్టిన లిమిటేషన్స్ మనల్ని జనాలు గమనిస్తున్నారు వాళ్ళని జనాలు గమనిస్తున్నారు మనల్ని జనాలు గమనిస్తున్నారు సో దట్ డెఫినెట్ గా వాళ్ళ విషయంలో మనం వాళ్ళు చేసిన అదో పనులు మనం చేయకూడదు అన్నది ఒకటి మాత్రం క్లియర్ వాళ్ళు అలా మాట్లాడారు ఈ రోజు మా ఆవిడ ఏం చేశాడు మా ప్రణవ్ ఏం చేశాడు ఈ రోజు నేను అమర్నాథ్ ఏదో గట్టిగా మాట్లాడాడు కోడిగుడ్లు ఇచ్చి కొట్టారు టిట్ ఫర్ టాట్ అబ్బా ఇది పాలిటిక్స్ నువ్వేం చేస్తున్నావు దానికి ప్రతిచర్య ఎగ్జాక్ట్గా ఉండిద్ది అంతేగాని అమ్మో నన్ను అనేసారు అందరినీ మాట్లాడేయచ్చు వీళ్ళు ఏదైనా పదం ఉపయోగించేయచ్చు ఇంట్లో అమ్మల్ని అక్కల్ని భార్యల్ని కూడా మాట్లాడేయచ్చు కూతుర్లు కూడా మాట్లాడేయచ్చు వీళ్ళు జోలికి ఎవడైనా వెళ్తే కనుక లబోదీవో ఒక చేత గాని పొలిటీషియన్ నారా లోకేష్ ఇదే మంత్రి అమర్నాథ్ చేస్తున్నటువంటిది అందుకే నేను నారా లోకేష్ చచ్చి అమర్నాథ్ని పక్కన పెట్టాలంటే చిరాగ్గా ఉంది నాకు వీళ్ళిద్దరులో ఎవరు మంచి పొలిటీషియన్ అని చెప్పి ఓటింగ్ పెట్టండి కోడిగుడ్లు ఎంఓజీలు ఎన్నో వస్తే లెక్కెట్టుకుందాం మనం అది అతను చెయ్యుడు రాడు అన్నది పదాలు రావు ఓన్లీ కోడిగుడ్డు అన్నది చూపించి ఎంతమందిని మీరు అనుకోదు మీరు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి మీ మీద సోషల్ మీడియాలో అంటే ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే వైసీపీ సోషల్ మీడియా మిమ్మల్ని చాలా దారుణంగా ట్రోల్ చేస్తున్నారు నేను నాయకురాలుగా ఇదిగా నన్నే ఎందుకు అంటున్నారు నన్నే ఎందుకు అనగలుగుతున్నారు నా మాటని వాళ్ళు ఎక్కడో తగులుతుంది వాళ్ళకి ఇది కరెక్టే కదా అని ఎక్కడో తగులుతుంది ఆ తగిలిన ఆ ఇది వాళ్ళు బయటికి అలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేక వాళ్ళు ఈ విధంగా వెళ్తున్నారు అంతే సో రాజకీయంగా ఒక పక్క చూస్తే ఇక్కడ ఎక్కడ చూసినా కూడా ప్రచార రథాలు తర్వాత అన్న క్యాంటీను తర్వాత చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ అంటే ఎన్నికలకి సిద్ధమైపోయారా నియోజకవర్గంలో డౌట్ ఇంకేమైనా ఇక్కడ చూస్తే ఇన్ని బ్యాగ్స్లో ఈ కనిపిస్తున్నటువంటి సూపర్ బాబు సూపర్ అని అంటే ఈ సూపర్ సిక్స్ ప్రజల్లోకి ఎలా తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు అసలు ఆల్రెడీ భవిష్యత్ గ్యారంటీ కింద మా దగ్గర ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ హౌస్ హోల్డ్స్ ఉంటే దగ్గర దగ్గర మా నాయకులు అందరు సహాయ సహకారాలతో దగ్గర దగ్గర ఒక సిక్స్టీ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ హౌస్ హోల్డ్స్ మేము ఆల్రెడీ విజిట్ చేసాం ప్లస్ మళ్ళీ ఆ విజిట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ క్యాలెండర్ తీసుకెళ్ళి ఇవ్వాలి ఇవ్వాలి ఇన్ ద సెన్స్ ఒక సూపర్ సిక్స్ ఈ పథకాలు కూడా చాలా అమేజింగ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్న జనాలు ఎంత కీన్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు పొలిటికల్ గా టీవీ చాలా హ్యాపీగా ఫాలో అవుతున్నారు వాళ్ళు యాక్చువల్గా ఒక నాకు సూపర్ సిక్స్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత మహానాడు తర్వాత నేను ఒక విలేజ్ వెళ్ళా విలేజ్ వెళ్ళినప్పుడు ఆవిడ ఒక అమ్మాయి అడిగిందనమాట నన్ను నేను అడిగా అమ్మ నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారు పెట్టారు కదా సూపర్ సిక్స్ అది చూసారా అని అడిగా తెలుసమ్మా బస్ చార్జీలు ఫ్రీ ఇస్తున్నారంట కదా మూడు గ్యాస్ సిలిండర్ ఫ్రీ అంట కదా చెప్పారమ్మా మాకు నిన్న టీవీలో చూసాం ఈ పదం ఉపయోగించింది ఒక కామన్ ఉమెన్ అంటే అది అంతా ఆల్రెడీ మహానాడు వేదిక మీద సాక్షిగా అది జరిగిపోయింది ఇంకా మేము ఇంకొంచెం ఇంకా అగ్రెసివ్గా లోపలికి తీసుకెళ్తాం ఇందాక నేను మిమ్మల్ని తర్వాత నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను అది ఇబ్బంది లేదన్నారు ఇప్పుడు కూడా అదే టాపిక్ క్వశ్చన్ మీ రాజకీయ భవిష్యత్తుకి మీ రాజకీయ ప్రయాణానికి మీ భర్త రూపంలో అంటే మీ ఇద్దరికి మధ్యన కొంత ప్రాబ్లం ఉన్నా ఇది నాకు అడగాలనిపించకపోయినా తప్పదు కొంత క్లియరెన్స్ వస్తాం అంటే ఆయన రూపంలో కొంత వ్యతిరేకత అనేది వస్తుంది దాన్ని ఎలా ఫేస్ చేయాలి ఒకటండి అది ప్యూర్లీ కుటుంబ వ్యవహారం పర్సనల్ వ్యవహారం ఇది ప్యూర్లీ పొలిటికల్ ఇక్కడ అనిత్ని చూసో అనిత వాళ్ళ హస్బెండ్ని చూసో లేకపోతే లోకల్ నాయకుల్ని చూసో ఈరోజు ఓట్లు వేయడానికి సిద్ధపడట్లే జనాలు కేవలం తెలుగుదేశం పార్టీని చంద్రబాబు నాయుడు గారిని పవన్ కళ్యాణ్ గారిని చూసి ఓటేస్తున్న
అంత లేకపోతే మాకు బువ్వ బువ్వలేదు అనుకోవడానికి అర్థమైందా ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు లేకపోతే బువ్వలేదు అని ఆలోచించుకుంటారు జనాలు నియోజకవర్గానికి చూస్తే ముఖ్యంగా మీరు ఒక ఎస్సీ మరోపక్క చూస్తే కమ్యూనిటీ పరంగా యాదవ్ కమ్యూనిటీ ఆ కాపు కమ్యూనిటీ ఇవన్నీ చాలా బలంగా ఉన్నాయి చేసుకుని మీరు ఎలా ఇప్పుడు మా ఇంటికి వచ్చారు ఇప్పుడు మా ఇంటికి వచ్చారు కదా ఈడు నా తమ్ముడు ఈడు కమ్యూనిటీ కాపు మా అన్న కమ్యూనిటీ కాపు ఇదిగో మా సోదరులు కమ్యూనిటీ కాపు ఈడు సోదరుడు కమ్యూనిటీ కాపు తీసుకొచ్చారు నా ఇంటి దగ్గరకు వచ్చేసరికి నా జనాలు ఎవరు ఉన్నారో మీరు చూసారు ఈ రోజు మీరు ఐదు నిమిషాల టైం ఇస్తే ఓన్లీ కాపులు వంద మంది నీకు నుంచో పెట్టగలను నేను నేను ఏ రోజు కూడా ఏ రోజు కూడా కమ్యూనిటీ పరంగా నేను రాజకీయం చేయలేదు క్వశ్చన్ అడిగారు కదా నా నాన్స కంప్లీట్ చేయండి నేను ఒక ఎమ్మెల్యేని ఒక ఎక్స్ ఎమ్మెల్యేని ఒక ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయబోతున్నాను పోటీ చేయాలనుకునేటప్పుడు నలభై వేలు ఉన్న అరవై వేలు ఉన్న కాపుల్ని దగ్గర తీసుకోవాలి ఇరవై వేలు ఉన్న ముప్పై వేలు ఉన్న మత్స్యకారుని దగ్గర తీసుకోవాలి ముప్పై వేలు నలభై వేలు ఉన్న యాదవుల్ని దగ్గర తీసుకోవాలి ఎస్సీల దగ్గర తీసుకోవాలి ముస్లిముల దగ్గర తీసుకోవాలి చాకల్ని దగ్గర తీసుకోవాలి మంగల్ని దగ్గర తీసుకోవాలి ప్రతి ఒక్క పర్సన్ నాకు అవసరమే ప్రతి ఒక్క పర్సన్కి నేను ఎమ్మెల్యేగా పనిచేయాలని దృక్పథంతో నేను వచ్చిన దాన్ని మాట్లాడితే ఒక బూచి చూపించడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అరే అంతేను ఎదుర్కోవాలనుకుంటే ఎలక్షన్లో రండి ఓట్ల రూపంలో ఎదుర్కొందాం అంతే తప్పించి నా మీద ఏదో పర్సనల్గా బురద చల్లేదానికి అరే నా ఇంట్లోని ఏం వండుకుంటే వాళ్ళకి ఎందుకు నా ఇంట్లో ఎలా ఉంటే వాళ్ళకి ఎందుకు ఒకటి విషయం నిజంగా మీరు అనుకున్నట్టుగా కానీ జనాలు అలా అనేసుకుంటున్నారు ఇలా అనేసుకుంటున్నారు అనుకుంటే కనుక చాలా క్లియర్గా జనాలను యాక్సెప్ట్ చేయరు నిన్న కాక మొన్న కోటవరట్లో మీటింగ్ అయింది కోటవరట్లలో ఒకటే క్లియర్ కోటవరట్లు ఎలాంటిది అంటే మ్యాక్సిమం వైఎస్ఆర్ చెప్పికి ఎడ్జున్న మండలం అని అందరికీ కూడా తెలుసు అలాంటి మండలంలోనే దగ్గర దగ్గర పదివేలు పన్నెండు వేలతో లోకేష్ గారు సంకారం మేము చేయగలిగాం అనిత మీద నిజంగా మీరు అనుకున్న పర్సెప్షన్ ఉంటాయి ఎందుకు వస్తారు జనాలు అంతని చూసి వస్తే ఎందుకు వస్తారు అరే అంతని చూసి కాదండి పసుపు జెండాని చూసి వస్తారు రండి ఎవడైనా మీరు మీ మీద వ్యతిరేకత ఉంటే తగ్గుతారు మీ మీద పాజిటివ్ ఉంటే మొత్తం వెళ్తారు టోటల్ గా అయితే రానున్న ఎన్నికల్లో గెలుపు కోసం ముందుకు వెళ్తారు ఇదే కదా అంతే అదే అంతే కాదు ఈ పొజిషన్ లో ఈ టైమ్ లో ఈ పొజిషన్ లో ఎవరున్నా అదే ఆలోచించుకుంటారు సో మీ గెలుపు అయితే ఖచ్చితంగా అంచనా వేస్తున్నారా రానున్న ఎన్నికల్లో డెఫినెట్ గా రాసి పెట్టుకోండి రాసి పెట్టుకోండి ఇంత కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తున్నానప్పుడే అర్థం చేసుకోవాలి కదా సో థ్యాంక్ యూ మేడం సో మొత్తానికి చూడొచ్చు రానున్నటువంటి రాజకీయాలకు సంబంధించి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో ఎలాంటి ప్రతికూల వాతావరణం ఉన్నా అవసరమైతే తగ్గుతాను లేదంటే అందరినీ కలుపుకుని వెళ్తాను ఇదే నా రాజకీయ స్టెప్ దీంతో ఖచ్చితంగా పాయకరపేట నియోజకవర్గంలో పసుపు జెండా గెలుస్తా నేను గెలిచి తీరుతా అని మొగలు పడంతో చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి కెమెరా ఉన్నారంతో రాజు బిక్తివి పాయకరపేట